హలో ఎవ్రీ వన్ ఏ వామ్లీ వెల్కమ్ టు రాజా స్టూడెంట్స్ సార్ మన ఈ క్లాస్ లో షుడ్ వుడ్ ల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఈ షుడ్ వుడ్ అనేవి ఏంటి అంటే మోడల్ యాక్సలరీస్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ అయితే మరి షుడ్ అంటే ఏంటి షుడ్ అంటే షల్ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ వుడ్ అంటే విల్ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ అయితే మనం మొదటగా షుడ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో మనం దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము మనం ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ రూల్స్ ద్వారా మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే చూద్దాం మొదటి రూల్ చూసినట్లయితే షుడ్ ప్లస్ వి వన్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం డ్యూటీకి ఆబ్లిగేషన్స్ కి మనం షుడ్ ప్లస్ వి వన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం డ్యూటీ ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మన యొక్క కర్తవ్యం మన యొక్క బాధ్యత మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి తెలియజేస్తుంది షుడ్ ప్లస్ వి వన్ అనేది అయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ షుడ్ టెల్ ద ట్రూత్ నీవు నిజం చెప్పాలి నువ్వు నిజం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నువ్వు కలిగి ఉన్నావు అని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ అలాగే యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద ఎల్డర్స్ ఎల్డర్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళని మనం గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది అని తెలియజేస్తుంది అంటే మనం షుడ్ పక్కన వివాన్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి అది తెలియజేస్తుంది మన బాధ్యత గురించి తెలియజేస్తుంది మనం బాధ్యత గురించి మాట్లాడాలంటే మరి షుడ్ ప్లస్ వివాన్ అనేది మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అలాగే యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద పూర్ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద పూర్ పేదవాళ్ళని గౌరవించండి పేదవాళ్ళని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది అని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసి చెప్పొచ్చు అలాగే యూ షుడ్ ఫాలో ద మోరల్ వాల్యూస్ యూ షుడ్ ఫాలో ద మోరల్ వాల్యూస్ మోరల్ వాల్యూస్ ఫాలో అవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది అని మనకు మన షుడ్ ప్లస్ వి వన్ అనేది తెలియజేస్తుంది అలాగే మనం సెకండ్ రూల్ లోకి వెళ్తే నెగటివ్ పర్పస్ గురించి తెలియజేస్తుంది అయితే ఈ నెగటివ్ పర్పస్ ని తెలియజేసే ముందు మరి ఇక్కడ మనం టూ క్లాసెస్ ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం టూ క్లాసెస్ అంటే ఏంటో కాదు టూ క్లాసెస్ అంటే రెండు సెంటెన్స్ అని అలాగే మరి ఈ టూ క్లాసెస్ లో మనం మిడిల్ లో లెస్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒక సెంటెన్స్ తర్వాత మరో సెంటెన్స్ వస్తుంది కదా ఈ మిడిల్ లో మనం లెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం లెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే కాకపోయినట్లయితే కాకపోయినట్లయితే అని అర్థం ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చే సెంటెన్స్ ఫస్ట్ వచ్చే క్లాస్ ఏంటి అంటే ఇంపరేటివ్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ మనం ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఇందులో ఈ సెకండ్ రూల్ లో తర్వాత ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ తర్వాత లెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం లెస్ట్ అనేది యూజ్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ క్లాస్ లో అంటే సెకండ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఆ సబ్జెక్ట్ తర్వాత షుడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం షుడ్ అనేది యూజ్ చేసిన తర్వాత వెంటనే మనం బి వన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం కానీ ఎగ్జాంపుల్ గానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే రన్ ఫాస్ట్ వర్క్ హార్డ్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఈ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అనేవి మనకు మరి కమాండ్స్ ఆర్డర్స్ రిక్వెస్ట్ అడ్వైజెస్ గురించి తెలియజేస్తాయి ఇక్కడ రన్ ఫాస్ట్ పరిగెత్తు పరిగెత్తు లెస్ట్ లెస్ట్ అంటే లేకపోతే కాకపోయినట్లయితే యూ షుడ్ మిస్ ద ట్రైన్ నీవు ట్రైన్ మిస్ అవుతావు చూడండి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ తర్వాత లెస్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం తర్వాత యూ తర్వాత అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత షుడ్ అనేది యూజ్ చేసి పక్కన వివా యూజ్ చేసాం ఇక్కడ చెప్పిన స్ట్రక్చర్ ప్రకారం అలాగే వర్క్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ అంటే కష్టపడు లెస్ట్ అంటే లేకపోతే యూ షుడ్ ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ కష్టపడు లేకపోతే నువ్వు ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయిపోతావు అనేది మనం ఈ లెస్ట్ ని షుడ్ అనేది జాయింట్ గా మనం అప్లై చేస్తాం అలాగే మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ చూస్తే రైట్ నీట్లీ రైట్ నీట్లీ బాగా రాయి లెస్ట్ యూ షుడ్ లూజ్ యువర్ మార్క్స్ బాగా రాయి లేకపోతే నీ మార్క్స్ ని నువ్వు కోల్పోతావు అని మనం యూజ్ చేయొచ్చు మనం జనరల్ గా అలాగే యూ వేర్ మాస్క్ వేర్ మాస్క్ లెస్ట్ కరోనా షుడ్ బి అటాక్డ్ మాస్క్ ధరించుకో లేకపోతే కరోనా నిన్ను అటాక్ చేస్తుంది ఇలా మనం ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ని ఈ లెస్ట్ పైన షుడ్ పైన ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ రూల్ గా అప్లై చేస్తే ఫాస్ట్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ రియాక్షన్ గురించి తెలియజేస్తుంది అన్ఫుల్ఫిల్డ్ అంటే ఏంటి ఫుల్ఫిల్ కి ఆపోజిట్ ఫుల్ఫిల్ కి ఆపోజిట్ అన్ఫుల్ఫిల్ అంటే గతంలో ఫుల్ఫిల్ కాని ఒక సంఘటన 
దాని గురించి తెలియజేస్తుంది ఇది అంటే ఇక్కడ మన స్ట్రక్చర్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే సబ్జెక్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ లను మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ను చూద్దాం యు షుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు స్కూల్ హీ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు స్కూల్ అతను స్కూల్ కి వెళ్ళుండాల్సింది వెళ్ళుండాల్సింది అని మనం మాట్లాడే సందర్భంలో మనం యూజ్ చేస్తాం కానీ అతను స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు ఆ రోజు అంటే గతంలో అతను ఆ స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే గతంలో హీ డి నాట్ గో టు స్కూల్ అని అర్థం యూ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు స్కూల్ అంటే అతను స్కూల్ కి వెళ్ళి ఉండాల్సింది కదా అతను వెళ్ళి ఉండాల్సింది అని అన్ఫుల్ఫిల్ అంటే వెళ్ళలేదు వెళ్ళి ఉండాల్సింది నువ్వు వచ్చి ఉండాల్సింది నువ్వు మంచి మార్పు తెచ్చుకోవని ఉండాల్సింది అని మనం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం అంటే అది గతంలో ఒక అన్ఫుల్ఫిల్ యాక్షన్ మరి ఇలాంటి అన్ఫుల్ఫిల్ యాక్షన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ షుడ్ హ్యావ్ బి త్రీ ని యూజ్ చేసి మాట్లాడతాం అలాగే యూ షుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ వెల్ నువ్వు బాగా రాసి ఉండాల్సింది అంటే ఎగ్జామ్ బాగా రాయలేదు అని నువ్వు బాగా రాసి ఉండాల్సింది అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ వెల్ అంటే హీ డి నాట్ రైట్ వెల్ అని అర్థం ఓకే అలాగే మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు she should have got more marks she should have got more marks ame ekku marku techukoni undalsindi ante aa marku techukoledu gathamlo ante she did not get more marks ani alage you should have invited to your birthday party you should have invited invited to your birthday party nee birthday party ki nannu invite chesesi undalsindi అంటే అది పాస్ట్ లో అన్ఫుల్ఫిల్డ్ గా మిగిలిపోయిన సందర్భాల గురించి మనం ఈ రూల్ ఈ రూల్ యూజ్ చేసి మనం మాట్లాడతాం అలాగే ఫోర్త్ రూల్ లో సపోజిషన్ దట్ మే నాట్ ట్రూ సపోజిషన్ అంటే ఒక ఐడియా ఆ ఐడియా అది నిజం కాకపోవచ్చు అని అర్థాన్ని ఇస్తుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ షుడ్ రెయిన్ దే ఓంట్ కమ్ వర్షం గాని వస్తే వాళ్ళు రాకపోవచ్చు అంటే వర్షం వస్తుందో లేదో మనకు కరెక్ట్ గా తెలియదు గాని మరి మనం ఒక ఊహ ఒక ఊహని మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇఫ్ హీ షుడ్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అతను గాని ఇంగ్లీష్ గాని మాట్లాడితే మరి ద టీచర్ ఓంట్ అప్రిషియేట్ హిమ్ టీచర్ అప్రిషియేట్ చేయకపోవచ్చేమో అంటే అతను మాట్లాడలేదు మనం జస్ట్ ఊహ ఊహ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అలా దాన్ని సపోజిషన్ అంటాం సపోజిషన్ దట్ మే నాట్ ట్రూ దీన్ని మనం ఇలా యూజ్ చేసి ఇలా మాట్లాడచ్చు అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిష్ షుడ్ కుక్ వెల్ దే ఓంట్ లైక్ ఇట్ దే ఓంట్ లైక్ ఇట్ ఆమె గాని వండినట్లయితే వాళ్ళు దాన్ని నచ్చకపోవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు అంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఊహది అది నిజంగా ఆమె వండింది ఆమె వండుతుంది అని తెలియదు గాని ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఊహించి చెప్పడం ఇలా మనం షుడ్ షుడ్ తో మనం ఇలా ఈ ఫోర్త్ రూల్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫైనల్ గా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మనం షుడ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ సెట్ ద క్యాట్ షాల్ జంప్ ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ హీ సెట్ దట్ ద క్యాట్ షుడ్ జంప్ అంటే షల్ అనేది షుడ్ గా మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో చేంజ్ అయ్యింది షల్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసినా మనకు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో అది షుడ్ గా మారుతుంది If you like this video then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel if you are new see you again in the next video till then take care bye bye and happy learning